Carboline, líder en protección contra la corrosión en la industria. Carboline es una empresa líder a nivel mundial en la fabricación de recubrimientos, protectores, revestimientos y productos ignífugos para la industria energética. Su enfoque en el rendimiento y la innovación está respaldado por pruebas rigurosas de productos para garantizar su calidad y cumplimiento normativo. Ofrecen múltiples tecnologías de resolución de problemas, incluyendo formulaciones a base de agua 100% sólidos y cumplimiento de la normativa BOC. La compañía cuenta con más de 20 instalaciones de fabricación a nivel internacional y su red global de centros de servicio y puntos de distribución brinda un alto nivel de servicio al cliente. Carboline ofrece productos para la protección contra la corrosión, protección contra incendios, resistencia química, resistencia a la intemperie a largo plazo, estabilidad del color, servicio rápido, resistencia a la abrasión, aislamiento, resistencia al calor o revestimientos de inversión. Avión eléctrico de Universal Hydrogen vuela con hidrógeno líquido. Universal Hydrogen, empresa líder en el espacio emergente de vuelos de hidrógeno, logró finalizar el primer vuelo de su demostrador eléctrico de hidrógeno. El avión, un turbo hélice modificado de Haviland Canadá Dash 8300, propulsado por una celda de combustible alimentada con hidrógeno, despegó del aeropuerto de Moose Lake en Washington para realizar un vuelo de 15 minutos durante el cual alcanzó una altitud máxima de 3.500 pies. Universal Hydrogen Jean Startup, encabezada por Paul Emerenko, anunció la hazaña del primer vuelo de su demostrador según información de Aerotime. Es el primer vuelo de prueba del avión de pasajeros de celda de combustible de hidrógeno más grande del mundo propulsado por hidrógeno verde. Siemens Energy gana la primera planta de captura directa de aire. Los compresores de Siemens Energy se utilizarán en la primera planta de captura directa de aire a gran escala de Occidental en la cuenca pérmica de Texas, Estados Unidos, desarrollada por One Pound Five, una subsidiaria de Occidental. Los dos paquetes de compresores permitirán que la planta capture hasta 500.000 toneladas métricas de dióxido de carbono por año cuando esté en pleno funcionamiento. El anuncio lo realizó el presidente y director ejecutivo de Siemens Energy, Christian Brock, y de la presidenta y directora ejecutiva de Occidental, Vicky Holub, en la 41 primera Conferencia Anual de Energía celebrada en Houston, Texas, Estados Unidos. Siemens Energy suministrará un paquete de compresor de gas húmedo completamente modular de 13.000 caballos de fuerza impulsado por un motor y un compresor de gas seco de 8.500 caballos de fuerza impulsado por un motor para la planta DAC. El equipo comprimirá el dióxido de carbono capturado para un proceso adicional y presurizará el producto final en una tubería para inyectarlo en depósitos subterráneos. Se espera que la planta de 1.5 brinde soluciones prácticas que las industrias con dificultades para descarbonizar pueden usar para ayudar a lograr cero emisiones. El dióxido de carbono capturado se puede secuestrar de manera segura bajo tierra en formaciones salinas o se puede usar para producir hidrocarburos para permitir combustibles de transporte con menos carbono como productos químicos y materiales de construcción. Instrucción. Shell realiza un descubrimiento offshore en la costa de Namibia. El consorcio de Shell y Qatar Energy anunció su tercer hallazgo en las costas de Namibia. Con el tercer gran descubrimiento petrolero consecutivo en apenas un año, Namibia se consolida como una gran promesa del offshore. Esta semana, el consorcio formado por Shell con un 45% Qatar Energy con 45% y Namcor, la empresa nacional de Namibia, anunció el hallazgo a partir del pozo Junker 1X a 270 kilómetros más adentro. La perforación se ha realizado en agua ultra profundas de 2.200 metros y tuvo una longitud total de 6.168 metros hasta encontrar la materia orgánica buscada en ese sistema petrolero. Para tener referencia en las dos perforaciones anteriores, se estimó un potencial de 4.000 millones de barriles. Nuevas cargadoras eléctricas de batería automatizadas para la minería subterránea. Sandvik Mining and Rock Solutions han sido uno de los principales facilitadores de la transición hacia la electrificación y la automatización de la minería subterránea, estableciendo así una oferta básica de equipos eléctricos de batería que aprovecha los paquetes de batería Artisan y las líneas motrices eléctricas, además de una amplia oferta de máquinas ancladas por cable para lo primero y el despliegue continuado de la renombrada plataforma de auto automatización automine para lo segundo. La empresa se embarca ahora en su próxima evolución con la integración de ambas, que pronto culminará con el lanzamiento de la LH518B de 18 toneladas de carga útil. Si quieres conocer este y otros contenidos, te invitamos a que hagas clic en el link que está en la descripción del video.